మోషయ్యకు ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చాడు పదాజ్ఞలు గల రెండు పలకలు ఇచ్చాడు ఆ ధర్మశాస్త్రమైనటువంటి ఆ పలకలు రెండో తీసుకుని మోసే కిందకు వచ్చినప్పుడు నలభై రాత్రులు నలభై పగలు దేవుని యొక్క సన్నిధిలో గడిపాడు మోసే ఈ లోపల కిందకు వచ్చినప్పుడు ఇస్రాయిలందరూ కూడా బంగారపు దూడం తయారు చేసుకుని నువ్వే మా దేవుడు అని చెప్పి దానికి చుట్టూరు గంతులు వేస్తుంటే మోసే కోపంతో మండిపోయి ఆ రెండు పలకల పగలు కొట్టి అక్కడున్న కొంతమందిని అడుగుతున్నారు మీరు నిజమైన దేవుని భక్తులు మీలో ఎంతమంది ఉన్నారు నా వైపు అని అన్నాడు లేవీలందరూ వచ్చారు దొరికిన వాడిని దొరికినట్టు ఈ పాపం చేస్తున్న వాళ్ళని చంపేయండి అన్నాడు మోసే అదే రోజుని మూడు వేల మంది చనిపోయారు అప్పుడే ఐగుప్తు నుంచి వచ్చారు వీళ్ళు ఇంచుమించు ఒక ఫిఫ్టీ డేస్ అయింది పస్కా పండుగ చేసిన తర్వాత ఇస్రాయేలీకి యాభై రోజు అంటే అది ద డే ఆఫ్ పెంటికోస్ పెంతుకోస్ దినం రోజుని మోసేకు దేవుడైనటువంటి యహో ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చిన రోజుని అక్కడ జరిగింది ఏంటంటే భయంకరమైన వధ మ్యాసిక్రే జరిగింది మూడు వేల మంది చచ్చిపోయారు ఎందుకని దేవునికి విరోధంగా జీవించినందుకు ధర్మశాస్త్రం చంపేసింది కానీ కృప వచ్చినప్పుడు దేవుని కృప గల ఆత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు సేమ్ డే పెంతు కోస్తు దినమున కృప రాగా అచ్చుడు నపుస్తుల కారణం రెండో అధ్యాయాలు ఉంటుంది పెంతు కోస్తు దినమున పరిశుద్ధాత్మ దిగి రాగా అప్పుడేం జరిగింది అందరూ పరిశుద్ధాత్మతో నింపబడగా అదే రెండో అధ్యాయంలోను పరిశుద్ధాత్మతో దేవుని కృపతో నింపబడిన పేతురు వెళ్ళి దేవుని వాక్యం బోధించగా మూడు వేల మంది ప్రభుని తెలుసుకుని రక్షణ పొందిరి దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన కాక ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చిన రోజుని మూడు వేల మంది చచ్చిపోతే కృప దేవుని ఆత్మ దిగి వచ్చిన రోజుని మూడు వేల మంది రక్షణ పొందారు చూడండి అపోసుల కార్యం రెండవ అధ్యాయం నలభై ఒకటో వచనం కాబట్టి అతని వాక్యం అంగీకరించిన వారు బాప్తేస్మము పొందిరి ఆ దినమందు ఇంచుమించు మూడు వేల మంది చేర్చబడిరి ఎంతమంది అట త్రీ థౌజండ్ పీపుల్ సేమ్ డే యస్సు ప్రభుని రిసీవ్ చేసుకుని బాప్తేస్మము పొంది రక్షింపబడ్డారు మూడు వేల మంది ఎప్పుడు దేవుని యొక్క కృప గల ఆయన ఆత్మ దిగి వచ్చినప్పుడు అంతమంది రక్షింపబడ్డారు కానీ ధర్మశాస్త్రం ఇచ్చినప్పుడు నిర్గమాకాండంలో ముప్పై రెండవ అధ్యాయం ఇరవై ఎనిమిదవ వచనంలో చూసినట్లయితే మూడు వేల మంది హతమార్చబడిరి దీన్ని బట్టి ఏం చెప్తుందంటే కృప నిన్ను జీవింపచేస్తుందంటే ధర్మశాస్త్రం నిన్ను చంపేస్తుంది ధర్మశాస్త్రం అనేది లిస్ట్ ఆఫ్ రూల్స్ అక్షర రూపంలో ధర్మశాస్త్రం రాయబడితే కృప ఆత్మ రూపంలో వచ్చింది కృప అంటే ఏంటండి ద డాక్టర్ ఆఫ్ గ్రేస్ అంటే ఏంటండి కృప గురించి చెప్పండి అంటే నేను ఒకటి అంటాను ధర్మశాస్త్రం అంటే లిస్ట్ ఆఫ్ రూల్స్ ఉన్నాయి అనేకమైనటువంటి రూల్స్ ఉన్నాయి ఇది చెయ్యాలి అది చేయకూడదని కృపకు రూల్స్ ఏమీ లేదు కృప ద డాక్టర్ ఆఫ్ గ్రేస్ కృప యొక్క రూల్స్ లేక కృప గురించి ఏంటి చెప్పండి అంటే కృప అనేది ఒక పదం కాదు ఒక పుస్తకం కాదు కృప అనేది ఒక మనిషి అది యేసు క్రీస్తు ప్రభు గ్రేస్ అంటే యేసు ప్రభు ఆయన కృప అమ్మాయిడు ఆయన చూసి ఆయన గుణగణాలు తెలుసుకోవడమే కృప ఆయన పోలి నడవడమే కృప కృప ఆత్మతో ఉంటుంది ధర్మశాస్త్రము వాక్యముతో ఉంటుంది అందుకనే దేవుని వాక్యం చెప్తుంది లెటర్ కిల్స్ బట్ స్పిరిట్ గివ్స్ లైఫ్ చూడండి పరిశుద్ధ గ్రంథంలో కొరందిల్ రాసిన రెండవ పత్రిక మూడవ అధ్యాయం ఆరో వచనం అక్షరము చంపును గాని ఆత్మ జీవింప చేయను అక్షరం అనేటి ధర్మశాస్త్రం నిన్ను చంపుతుంది కానీ ఆత్మ అనేటువంటి దేవుని కృప నిన్ను జీవింప చేస్తుంది అది డెత్ అయితే ఇది లైఫ్ ఈ రోజు దేవుడు అయిన వాక్యం ద్వారా మనతో మాట్లాడుతుంది ఏంటంటే యేసు ప్రభు భూమి మీదకి వచ్చి మనకి రూల్స్ ఇవ్వలేదు ఎలాగుండు అలా చెయ్యి అని చెప్పట్లే ఆయన కృపను చూపించాడు మనకి ప్రతి మతం చెప్తుంది డూ గుడ్ గెట్ గుడ్ మంచి చేయి మంచిని పొందు అని ప్రతి మతం చెప్తుంది కానీ క్రైస్తవ మతం క్రైస్తవ మతం అంటే క్రీస్తు నుంచి వచ్చిన మతం క్రీస్తు నుంచి వచ్చిన మార్గము సత్యము ట్రూత్ ఏంటి అంటే రూల్స్ కాదు నో రూల్స్ జస్ట్ ఒకటే ఫగివ్నెస్ ఫ్రాన్స్ దేశపు చక్రవర్తి నెపోలియన్ అంటాడు నా కత్తితో నా బలముతో ప్రపంచాన్ని జయించలేకపోయాను కానీ కార్పెంటర్ కు పుట్టినవాడైనటువంటి యేసు ప్రభు ప్రేమతో క్షమాపణతో ప్రపంచాన్ని జయించాడు అంటాడు ఐ కుడెంట్ కాంక్వర్ ద వరల్డ్ విత్ మై మైటీనెస్ అండ్ వర్డ్ బట్ లార్డ్ జీసస్ క్రైస్ట్ వాజ్ బాన్ టు యూర్ పూర్ కార్పెంటర్ బట్ కాంక్వర్ ద వరల్డ్ విత్ లవ్ అండ్ ఫగివ్నెస్ ప్రేమ క్షమాపణ యేసు ప్రభు నీకు నాకు రూల్స్ చెప్పలే నన్ను పోలి నడు చాలు ఆయన పోలి నడు చాలు నేను నీ కృపనిస్తాను ప్రభు నేను వంద మర్డర్లు చేశాను ప్రభు నో ప్రాబ్లం మై డియర్ సన్ కమ్ టు మీ అయినా ఏం పర్వాలేదు అవి విడిచిపెట్టి నా దగ్గరికి రా నేను నీ కృపనిస్తాను మరి దేవుని వాక్యంలో టీవీ ద్వారాను దేవుని ఆలయంలో వెళ్ళటం ద్వారాను బలపడండి దేవుని అత్యున్నతమైన ప్రేమను ఆయన కృపను పొందుకోండి ప్రార్థన చేసుకుందాం అత్యున్నత సింహాసనాశ్వీనుడు అయిన మా తండ్రి అయోగ్యులము పాపులమైన మాకు నీ కృపను ఇస్తూ 
అంచెలంచెలుగా మమ్మల్ని హెచ్చిస్తున్నందుకు వందనాలు ఎవరి అవసరత ఏముందో నీకు తెలుసు ఎవరి ప్రాబ్లం ఏముందో నీకు తెలుసు ఎవరి హృదయంలో ఏ వేదన ఉన్నదో తెలుసు ఇదిగో నాతో పాటు ఏకీపించి ప్రార్థనలో పాల్గొన్న ప్రతి సహోదరిని ప్రతి సహోదరుని కప్పగిస్తున్నాను పరిశుద్ధాత్ముడా ఇప్పుడే వారిని అభిషేకించండి ఇప్పుడే వారిని దీవించండి లెట్ దెన్ రిసీవ్ యువర్ మైటి గ్రేస్ నీ అత్యున్నతమైన నీ కృపను వారు పొందుకుని నీ ఆశ్చర్య కార్యం పొందుకుని నీ రక్షణ తీసుకుని నీకు సాక్షులుగా వారు బ్రతుకుటకు సహాయం చేయమని ఈ వాక్యం విన్న వారందరి జీవితాల్లో నీ కృపగల కార్యము నీ పరిశుద్ధాత్మతో మీరే జరిపించమని యేసు క్రీస్తు వారి పరిశుద్ధ నామంలో ప్రార్థించి వేడుకొనిచ్చున్నాను పరమ తండ్రి ఆమెన్ దేవుడు మిమ్మల్ని దీవించుగాక